正是他，当初恶魔袭击超凡一事，他便是幕后元凶。原来是他，可怜的师弟们，岂还是遭他的背叛而死？师姐，濮阳师兄没死，而是被关在了魔神会的地牢里。真的吗？濮阳波没死。师弟小心啊！放心吧，司徒红不是我的对手，我一定亲手杀了这个禽兽。祭司的魔气竟然散去了，没了这层功力，怕是打不过雪影了。还好老子聪明，跑得够快。司徒红，你这个畜生，受死吧！这个时候，不能跟他硬碰硬。卓一，你来了。少演戏了，我已经知道你这个叛徒犯下的恶行。是时候血债血偿了。我我我我知道濮阳在哪儿，也知道大魔神最重要的魔井在何处。给我一个将功赎罪的机会吧，我带你去。叛徒，我会信你。卓爷，我现在身负重伤，根根本不是你的对手。与其直接把我杀了，不如拿来做点有用的事啊。我知道自己投身魔神会，条件差和也洗不清了。我就是个猪狗不如的畜生，还算有点自知之明。可你知道他们是怎么对我的吗？我是被逼无奈呀、啊，他们把我囚禁在地牢里，百般折磨，生不如死，那种滋味你是不会明白的。<笑>现在名不求已，也在往日的情分上，卓一，给我最后的机会吧！你当我是傻子吗？三言两语便上了你的当？你要是不放心，要杀要抓随你便。可濮阳师弟还等着你去救呢。哎、带我去找濮阳波。要是骗我，便一剑杀了。好，跟我来。别跟我耍滑头，什么时候到？呃，快了，快了。啊，看，胡杨师弟在那儿呢。司徒红，你进了魔神会，使诈的功夫越来越炉火纯青了。卓一，我劝你赶紧走吧，魔神会内机关重重，你扛不住的。扛不住？那你跑什么？有种给我出来！嗯，真是机关算尽。这么快就追来了。什么下族，什么魔神会，今天我要与你们同归于尽！你们受了重伤，可身上的杀气却越来越重。将自己异化了
，这么做能得到强大的力量，但一旦走火入魔，就会丧失星星，直至暴毙。朱林，当年赤云山修炼，你我不分伯仲。我们都明白，只有拿到第一，才能得到众人仰慕。这个世界，从来就是分三六九等的，逼着人不断往上爬。我自问从未做错，也别怪我手下无情。错在太重功名，以至于泯灭了人性。<笑>人性，我们练功的是为了什么？不就是要打败对手吗？这本就是一个只论输赢的世界，不论人性，只论成败。那也只是你的想法而已。一步步修炼，不就是为了步步高升，直到成为无上主宰的那一个吗？别！呃呃这是司徒红，没想到他会变成这个样子。他自找的。好在师姐没事，现在魔神会遭到进攻，大魔神应该有所行动了。我要速速去拿青铜棍、嗯。我去救濮阳波。好，此处一直往西就是地牢。空间裂口怎么来了？我不能让你一个人在这里。七号，我看到了，大家一会儿应该都能赶到。多亏了你及时赶到，刚才太危险了。少在这天天我啊！静秋，你想办法引开严泽，我去拿棺材。好，我先把那个空间裂口封死。
竟然是空间切割阵役，和长风大哥的简直一模一样。现在最重要的是护住青铜关，要是有了什么闪失，你我可担待不起。什么？三祭司，你在一旁尽量拖住。嗯，明白。兵刃击中，转眼消失了，应该是被打跑了。堂堂三祭司竟然如此执着，必有蹊跷。怎么了？一言难尽。青铜关给你，以后出去，你将它交给元老。我还要去拿魔镜。雪莹，你务必小心啊！我等你回来。雪鹰，就该早点把你除掉。现在该怎么办
，大魔神的计划失败了，还是想办法先离开吧。袭人，胆敢轻易离开！你知道会有什么下场？属下不敢，属下以为降临仪式失败了，想着暂避锋芒，再寻机会。如今魔神会总部已经暴露，降临仪式受阻。我命严泽和三祭司去取回青铜棺。不过，他们到现在都还未传来消息。真是让我失望，是属下无能。罢了，如今这里也守不住了。仪式损耗了我不少精力，现在只能暂且回到这魔境中。等他们来了之后，你们一同将魔境带走。可降临仪式还没有完成。魔神会总部也。沉得住气，我们迟早有一天会再回来的。是。启云，我信任你，才将如此重要的任务交给你。这次，可莫要再出差错了。属下遵命。齐云，果然躲在这里。通伯雪鹰，齐云，还不束手就擒？哼，通伯雪鹰，就凭你一个超凡还想打败我，太天真了。今天就让你有来无回。区区一个叛徒，没有资格说这些。信任你，而你却背叛了他，背叛了我们，背叛了整个星火世界。哼，这些大道理我比你懂。正是因为我热爱这个地方，所以我才更加知道，人类不配拥有星火世界。人类呢？出生时只是一具普通的肉体凡胎。修炼了千百年，能有个半神级别已经算是顶天了。如果修为不能继续提升，和尸体有什么分别？怎么？他、嗯、这、啊……多谢物理前辈相助。哼，跟我还说什么戏？真是没有一点主人的样子。金魔的账。一定要和他们算清楚！<笑>找我算账，不自量力！哼、嗯！啊！找猴子，找死！有这点本事。
，就是现在。利用白雾隐藏自己的行踪，再和猴子配合确定方位，哼，有点想法，不过还是太笨了。血呀，受死吧！我们也尽快离开这里吧。哼！又是你。还有一件事要办。嗯、前辈稍事休息，这里交给我们。这棺材上附着的魔神力实在是罢了，似乎很难解开。放心，朝清前辈和贺山主一定有办法。
现在，他们终于可以回家了。这一战，辛苦各位了。陈公主言重了，这是我们应该做的。这群恶魔既然打算借肉身让大魔神降临，想必也是谋划已久。嗯、这是魔神水石。没错。早在恶魔第一次来袭时，雪鹰便在战场上发现了这样东西。要知道，此物可是魔神会信徒用来增长功力的私物。于是我们便猜测，超凡之中，或许已经有人投敌。雪鹰，你竟然从那么早就开始察觉？嗯，毕竟此事非同小可。此事不宜声张，于是我便派雪鹰暗中调查。但魔神会，似乎也察觉到了我们的动作。想尽办法阻挠，好在雪鹰习得虚界真意，先后发现了西云和司徒红这两名叛徒。更重要的是，他找到了魔神会总部，发现了恶魔们正在准备大魔神的降临仪式，所以陈公主才秘密召集我们，先是剿灭五大恶魔将军。随后又派出这丁九战船，一举剿灭魔神会总部。不错，这次突袭，我并没有通知所有人，也是怕打草惊蛇。哈哈，看来魔神会总部得以剿灭，多亏了雪鹰啊。贺山主过奖了，雪鹰，你就不必自谦了。为了与恶魔抗衡，你日夜修行，奔赴各个战场，是我们下族的榜样啊。你小子真是闷声干大事儿。好了，时候也不早了，各位稍事休息。等回到了新火宫，我还有其他事情要交代。雪鹰，你过来。嗯、雪鹰啊，新火宫向来赏罚分明。说吧，你想要什么？陈公主。为下族出力，本就是我的职责所在，哪里需要什么奖赏呢？你说的也对。以你这次的贡献，新火宫就算把所有的下族神器拿出来，也无法与之相比。相比之下，西云和司徒红。哎，对了，陈公主，我还有一点觉得奇怪。什么事？现在想来，当初我在战场上发现魔神水石一事，会不会过于巧合？魔神会的叛徒，怎么会犯下这种错误呢？你觉得是有人故意为之，或者有没有一种可能，是有人故意引导我们，让我们发现叛徒的存在，引我们找到魔神会的所在地？不过眼下魔神会覆灭，你说的这些也无从查起。嗯，我只是想到长风大哥，是非对错。也许只有他自己才清楚。对于我们而言，恐怕是永远解不开的谜题了。不论如何，这场风波总算要结束了。想不到，我苦心经营多年的计划，就这么功亏一篑。参见魔神大人，真是一群废物。不过好在有你，抢在那东伯雪鹰之前，将这魔镜的残余带了回来，我才不至于和这个世界完全失去联系。这都是属下应该做的，只要魔神大人一声令下。属下愿意立刻杀回下族的丁九战船
将青铜神官抢夺回来。不必了，现在总部已毁，你再过去不过是以卵击石罢了。我已经通过魔井。将穿越次元的密钥传渡给了你，你现在立刻前往巫神所在的树海世界，请他出面。啊，属下必定赴汤蹈火，不辱使命。那个东伯雪鹰害我计划失败，我一定要让他付出代价。想不到我还能重见天日，真是多亏了大家。嘿，这有什么想不到的？凭我的实力拆了这魔神会就是迟早的事儿。濮阳师兄，回去你可得请我们几个喝酒。我真以为你就这么不在了，又气又恨，就想着给你报仇，修炼都耽误了，害大家担心了。都是我修炼不足，才遭了司徒红的暗算。哎，大难不死，必有后福嘛！不阳波，你小子以后不得了啊！嗯，不过嘛，毕竟人固有一死，所谓……濮、嗯、阳<笑><笑>师兄，你这是干什么？谢谢。哪里的话，快起来。雪鹰，若非有你发现了恶魔将军们的藏身之所，又孤身一人深入敌穴，带着大家扫平魔神会，我又怎么还有机会和大家在这里谈笑啊？濮阳师兄，你我兄弟怎么这么见外？如果是我被魔神会囚禁，我相信大家也一定会不顾生死救我出来的。还是你学艺不精，哟，彭山也会开玩笑了。<笑><笑>这四周的空气里，蕴藏着很强的能量，不知道巫神究竟身在何处。来者何人？啊，这里不是属于你的世界，再往前走，你将陷入无尽的深渊。我乃魔神会三祭司，奉魔神大人的命令，前来树海世界寻找巫神，共商大事。错，你的空间真意很强大。参见巫神大人，奥兰长老和蜘蛛女王也来了，就为了。我想是谁这么大胆，敢擅闯我树海世界？原来是魔神会的三祭司。听说魔神会已经被人杀得片甲不留，三祭司这个时候来，是请我们巫神大人收留你吗？<笑>在下奉魔神大人之命，特地前来树海世界，借巫神剑一用，助我们联手对抗新火宫
，我凭什么要将巫神剑借给你？当初我凡渡想要与魔神联手，可他却只是一味的敷衍我，还不是觉得自己的计划万无一失，不想与我共分天下。现在你们被星火宫那帮半神杀得溃不成军，还有什么资格和我谈联手？巫山大人，还希望您不要忘了和我们的誓约。誓约？没错，魔神的力量确实比我强大，所以我才选你们当合作者。然而现在，你们连用以降临的肉身都被毁灭了。对我而言，你们已经没有价值了。哼，巫神大人，恕我不敬。除非你想放弃占领人类世界，否则和我们合作，是你唯一的选择。<笑>真是可笑！你一个败军之将，还在这里口出狂言。巫神大人，您可以想一想，我魔神大人麾下。上至祭司，下至恶魔将军，个个都有半神的实力。纵使这树海世界也一样卧虎藏龙，最多也不过如此罢了。而我们魔神会还在新火宫耕耘多年，不满眼线，这一点，你们安插在凡人世界的魔兽一族，就未必比得上我们了。哼、嗯，继续说下去。而我们的降临计划，直到最后一刻才被新火宫发现。但是即便如此，我们仍然功亏一篑。您就没有想过其中的原因吗？不错，我们这一次是输了，但是也换来了珍贵的情报。只要巫神大人能答应与我们联手，我必当知无不言。誓约已经重新缔结，你应该放心了吧？巫神大人英明。终于结束了。从今往后，不想再经历任何征战，只想每天和你清静的在一起，没有人打扰我们。谁要每天和你待在一起啊？就知道修行，天天对着你，闷都闷死了。<笑>若是真的四海成平，我就每日陪着你读书抚琴，走马江湖。说的倒好听，恐怕没几天，又是整日闭门修行，几天也见不到你一次。只是不知道。这太平日子能有多久？魔神会总部虽然被毁，但是毕竟还有漏网之鱼。哟，两个人躲到这里来了。见过朝老和陈公主。别不好意思，我们没偷听你们讲话。什么每天在一起，什么走马江湖。哎呦，老头子，我可都没有听到啊。这一次能够攻破魔神会。就苍生于水火，你可是功勋卓著，新火宫，真是要好好的感谢你。陈公主言重了，雪莹既然是新火宫的一员，为下族赴汤蹈火，本来就是分内的事情。啊！啊是恶魔？不，不对。什么人？好强大的力量！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
冲着雪鹰来的，雪剑！你们不是恶魔，到底是什么人？此刻我心火宫精锐尽在，劝你知难而退，不要有所妄想。让我知难而退！<笑>东波雪鹰，你死到临头了还不自知？知道我的名字、啊，长老，那该不会是？应该不会错，那是巫神殿，他们是巫神殿的人。巫神殿，长老，我们不能留雪鹰一个人在里面，快想想办法吧。陈公主他们竟然没有办法破除结界，看来这些人是有备而来，目标一开始就是我。不用看了，没有人可以进来帮你，东波雪鹰。为了对付你，巫神大人专门设计了这个结界。你虽然和他们近在咫尺，但结界内外完全隔绝。我们这片空间就仿佛是一个小世界。你死心吧！而且还是两个，这个东伯雪鹰也太深不可测了。哼，但是也就到此为止了。不是我吗？景秋，你冷静一点。景秋，在这里先乱了方寸，让雪鹰在结界里怎么安心战斗啊？星辰真意。
鞭子上好像还有毒，疼死我了！在哪儿呢？我给你吸出来。屁股上。呃、我还是帮你打吧。行行行行行，开个玩笑啊！我自己来，就不信搞不定这小崽子。这深海魔兽好像有一千岁了。哦稍弱，可单凭他恐怖的天赋，足以令半神堡前无。啊，那怎么办，陈公主？他们个个半神实力，雪鹰在里边岂不死定了？哎呀，乌雷和刀客撑不了多久，很快雪鹰将迎来三打一，要被全殴啊！哎呦，完了完了！未必，只要雪鹰多撑一会儿，给我们几位元老突破结界，留出时间，就还有希望。什么时候能突破结界？待不城主准备好，我们五人便联手施法。我好了，大家快去救雪鹰吧。传说，需要五位半神级超凡才能启动。此法阵能开天辟地，也能毁灭一切，是仅次于神的力量，但绝不能轻易使用。哎呀妈呀！今天能见到这太虚之力，涂亮你这小子，真是积了八辈子的福啊！但是，此阵法具有强大的反噬性，前辈他们。是法阵，下族的半神还真是不要命。他们在用自己的命换接近于神的力量，为了救你都要死了。东伯雪鹰，你的面子真大。前辈，快停下！夏族这次是豁出去了，有点意思。不过越是这样，越想除掉你。
快停止，不然就算我活下来了，也无颜面对下族啊！雪鹰，你不必多虑，今天就算不是你，只是个微不足道的凡人，敌人来袭，我等也会出手相救。不错，雪鹰，你现在要做的是尽力拖延时间，只要等我们完全破了这结界，就有希望了。可是不能因为我一个人，让诸位前辈。又回到此处，难道是还有什么安排？三祭司，那、啊、参见伟大的魔神。不知这次回来所为何事？我要给你一样礼物。啊，属下受之有愧。现在我身边只有你了，你忠心可嘉。想到当年答应过你，只要我成功降临。便赐你夫妻二人团聚。现在虽然还不是时候，但我降下分身，是为了将我的灵力传给你。接下来，有更要紧的事要你去做。感谢伟大的魔神恩赐，天主。终于降下分身了。机不可失，时不再来。有现在。见此重，撑不了多久。小溪灵魂，逼我潜伏下族，让我背负千古骂名。这个仇，我一定要报。是吗？<笑>怎么会？武<笑>神给你的这把剑是假的，他曾向我提起要防备你。我觉得多虑了，现在看来是我大意了。哼，也罢，魔头，今天不是你死，就是我亡，受死吧！嗯，该死，刚才向我体内传输的不是魔神力，是用来压制我的。日清白，你我现在都是半神实力，但你中了魔技，奈何不了我的。束手就擒吧，休想！混账，请求不吃吃罚的狗！看现在怎么办？是吗？好，难道是想同归于尽？九百，七百年，你的分身受损，下族至少能保七百年太平。这一天等得太久了，魔神，滚出新火世界吧！背叛神灵，坏我分身，我要废了你！我就没打算活着离开。绝不会向你屈服，也没有哪一天屈服过你。叛徒，知道小心超凡世界为什么被毁吗？因为我用激将法设计了恶魔。知道魔神殿因何被发现吗？是
是我用救炎泽的契机，故意让雪鹰发现了踪迹。青铜棺，为什么被拿走吗？是我故意放手让雪鹰拿走的。只求法力，不要让你情绪不得，求死不能。啊！好，好，小西。把你救出来，不过现在解脱了，我解脱了，你也解脱了，我们来生再见。如果还有来生，达尔豪，你就这点本事吗？家族给我的魔神会陪葬，魔神，接下来看你的了。区区蝼蚁。无神亲自动手，好险，他不能在物质界久留。现在我们都受了伤，恐怕不能再。哎、雪鹰，接下来就看你的造化了。前辈，你们怎么样了？不好，难道结界被巫神强化了？哎，静秋，你要干什么太弱，才一直没用。静秋的想法没错，既然已经被困在这里，与其硬碰硬，不如慢慢周旋。该死，我进不去。好宗前的难度也大增。只能发挥六成威力，不过，这也在巫神和魔神的预料中。这个斗魔雪鹰，年纪轻轻就如此可怕，再过些时日，境界更高，杀得几乎没有指望了。雪鹰进入虚界暂避，但还是要尽快想其他办法。长老放心，陈公主，请三思啊！事已至此，如今能救雪鹰的，也只有梅山主人了。可要让他出手，只能用红石山的消息做交换呢、啊。我正有此意，用红石山的消息，为雪鹰换取一线生机。陈公主，陈公主，请三思啊！此事无需再议。陈公主
红石山的力量足以威胁到整个凡人世界。当年即便是黑风老祖要求再度入山，我们都拒绝了。如今怎么能为了一个超凡，就将他的消息告诉一个异界来客？夏族历代实力强大的半神，在接近寿命大限前。都会在星火宫公主的安排下进入红石山探寻。嗯，三千年为一代，每一代闯荡过程中，他们留在外界的斗气分身都会记录下大量情报，下族代代相传的秘宝，就这样拱手让人。是啊，这还只是一个超凡，值得我们牺牲这么多吗？借此威胁我们下族可怎么办呀？是是是。是谁的本这么做的？你们难道忘了是谁找到五大恶魔将军的踪迹？又是谁以身犯险，进入超凡小型世界？雪鹰数次击退恶魔，为下族立下赫赫战功。难道我们就这样放弃他？是是啊，还有意义。陈公主，可即便我们都同意了，又该怎么求助于那位异界来客呢？他来无影去无踪，又该如何联络呀？是啊，这是何物？这是。陈公主，我是梅山主人。不能再等了，雪鹰快撑不住了。这巫神的实力，比我想象的还要可怕。我们下族的半神，已经竭尽全力。却还是无法解开法阵。不行，再试试，一定还有办法。哎，我去一趟红石山。不行，赵老，红石山内九死一生。如果您去了，恐怕……你们也知道，我这一把年纪，大限将至。如果去红石山拼一拼，说不定能找到救雪鹰的办法。我不能站在这儿眼睁睁地看着这孩子死了。朝老要去也是我去。嘿,嘿，我知道我自己的斤两，接下来能否成神全看造化。与其苟活残喘，不如将生命用在有意义的事情上。救出雪鹰，就是对下族最有意义的事。朝老，两位莫慌，我已向一位异界来客求救。难道是梅山主人？没错。太好了，梅山主人的境界比我们都要高，说不定能帮我们破开法阵。不过，他有个条件。这次真的在劫难逃了。去吧，东伯雪鹰，你逃不掉了。
冤的活冤，我神会的废物，帮不上忙，还将宝物送到下族手里。哼！这魔焰没有被刻意操纵，导致威力分散在结界，我一人就能挡下。嗯会缴获的宝物，还是没办法抵挡他们。接下来，只能靠水火荡鹰袍了。磨磨蹭蹭的，打我老人家行开心。陈公主，你可想好了？只要能解开法阵，我就告诉您红石山的情报。红石山的情报历代下族都视为秘密，如今竟为了一个超凡，就拱手让给我这个异界来客。雪鹰对于下族的贡献非同一般，要不惜一切代价救他。嗯，这法阵不简单。是封禁隔绝世界，封禁隔绝世界，这可是神明才会使用的手段。哎呀，废话这么多，你到底能不能破阵呢？不得无礼。可以，如果需要我出手，现在就给我红石山的情报。这是红石山的地图。拜托了，雪鹰的生死。就在此一举。嗯，我会尽全力的，不过还需要加上你们半神的力量。没问题，放心，我一定能帮你们解开法阵。于师妹，雪鹰师弟一定没事的，他实力了得，陈公主也一定早就给了他护身之物。雪鹰他一定没事，一定没事的。这东国雪鹰，居然能接连抵挡巫神剑这么久！大长老，得让巫神剑尽快发挥作用。下族如果破阵，我们就前功尽弃了。神剑上施了巫神之毒，这是巫神最擅长的巫毒，即便只是在佩剑上蕴含一丝，也足以让雪鹰毙命。我们要尽快破阵。
。毒素好像开始侵蚀了，我要努力保持清醒。他竟然还能抵抗住，会不会他有不死之身？按照情报，他在凡人时期可是觉醒过太古血脉，或许修行成不死之身了。大长老，不如我们一起上。放心，我自有打算。就算是不死之身也没用。按理说，仅仅被无神剑触碰到，就足以让人失去意识。可东国雪鹰竟然还没抵抗，看来他的意志的确足够坚定。不愧是下族最优秀的超凡呐！不够，就是杀掉这样的超凡。才更痛快呀、啊！静秋，恐怕我逃不过这一劫了。雪莹，我并不怕死。从成为超凡的那天起，我就做好了准备。等将父亲母亲接回来，我们一家人团聚。达成了，雪莹，不要放弃！陈公主他们都在尽全力救你，你答应我的事，还有好多好多，我们都还没有一起完成。青青，对不起，雪莹，雪莹。我引来黑云雷电降临，一举破阵。我破！快！救雪鹰神大人的佩剑果然锋锐无双，无人可挡。长老既然已经刺中了他，看这情形，东伯雪鹰如今是必死无疑了。结界一破，新火宫还有这样的高手，竟然能破得了巫神大人的禁制。走吧，巫神大人的任务已经完成，我们回树海世界复命。想走，给我留下受死！就凭你们几个也想留下我？我劝你们还是不要自寻死路。
神殿的长老果然厉害，即便没有无神剑，也稳稳是半神的实力。雪鹰能在结界中孤身一人，以一敌三，还坚持这么久，真是不容易。什么人？之前没听说新火宫有这么一号人物啊！不，新火宫不可能有这样的高手。原来巫神殿的长老也不过就这点功夫，拿了把区区巫神剑，就在这里大放厥词。老夫倒要看看能不能将你留下来。启动空间入口，看来是巫神早在这巫神剑上设下了咒术。我们赶紧回去看看雪鹰吧。我与新火宫的约定已了，告辞了。多谢相助，不必谢我，也不白白帮你们。以后的事情，你们自求多福吧。的力量太过霸道，恐怕这毒不是我们几个人可以解的。巫神殿这一次是有备而来，而且显然目的就是雪鹰。他们既然如此快就离开了，恐怕恐怕是自信这巫神剑之毒，我们无可奈何。不，不会的，雪鹰，雪鹰，你醒醒，是我呀，我是静秋。你们可以赢上我一个人，说好了等天下太平，你会每天陪着我。看来，只有那条路可以走了。雪鹰乃我下族千年难遇的奇才，我想他必然愿意出手相救。陈公主，还有办法是不是？静秋，我们先回新火宫。还有一线生机，但是是否一定能成功，我也不能保证。嗯。我们开始吧。嗯。这就是能够和下族神明沟通的仪式，我还是第一次见到。他们虽然是我下族的前辈，但是毕竟脱离了凡人世界，除非是生死存亡的大事，否则怎么也不会轻易求见他们。下族晚辈，求见紫雷帝君。下族晚辈，求见紫雷帝君。求帝君，助一臂之力。何事求我？拜见紫雷帝君。我下族有一年轻超凡，名为东伯雪鹰，现身中巫神剑之毒，昏迷不醒。你是要我救他？
，求子烈帝君救他一命，他是在为下族付出了太多。求求，帝君面前不得无礼，还不退下？<笑>好一个年轻超凡，究竟有什么能耐，竟要整个星火宫一起为他求救？世界投影，啊，这是紫雷帝君，想不到竟然会直接投影下来。有生之年，我竟然能见到成神之人！起来吧。嗯。方才你说。他被无神剑刺中，我还有些不信。如今一看，果然是无神之毒。这种毒名为鬼六院，本来并不存在于凡人世界，只有神界才有。应该是某个半神手持无神剑将他刺伤的吧？正是。这小子也算是有能耐了。中了无神之毒，没有当场暴毙，还能撑到现在。这无毒极为霸道，若不是我加入血刃神庭后，在医术要道上大有精进，恐怕今天连我也不一定能压制得住啊！帝君，那他还有救吗？我已在他身上设下禁制，可保他五日不死。但这鬼六院之毒，凡人世界恐怕无人可解。我降下世界投影，法力受到制约，也只能做到这一步了。至多五日，此人必死无疑。难道，难道真的就再无办法吗？帝君，只要还有一线生机，新火宫愿意不计代价。你要说一线生机，也是有的。时空神殿，你们应该知道，我在神界听闻，他们有穿越次元、扭转时空的手段，有些法宝甚至能让人起死回生。但是时空神殿向来与我下族只有冲突，没有交情。要他们助人为乐，恐怕难比登天。到时候去了时空神殿，能否全身而退都是问题。谢帝君指点，只要还有机会，为了雪鹰，无论千难万险，请求都愿一试。哈哈哈，好，勇气可嘉。不过还有一事，我要和你们说明白。他既然已经中了鬼六院，巫毒已经深入骨髓。以后至多也就保他不死而已，太古血脉再不能觉醒，丹田气海已废，斗气也在无法修行。可以说，就算救活，他也只是废人一个，最多也就是再活百年而已，并且终身都要忍受巫毒无尽的痛苦。而要我助你跨越次元，突破世界壁垒，进入时空神殿。则需要消耗下族至少一件神器，即便这样，你们还要救他吗？救，救，救！救好，既然如此，你们准备一番，稍后我便为你们开启虚空之门。是。有劳帝君了、嗯。这就是成神之后的力量吗？即便仅仅只是世界投影，也可能释放出这么大的威力。如果我也可以再强一点，或许雪鹰就不会。
，我的力量受到世界壁垒的制约，这个传送入口只能够负担起一个超凡。于静秋，你可想清楚了？真要孤身一人前往时空神殿，那里也是危机四伏，可不是什么世外桃源。帝君，让我过去吧。为了雪英，我死而无憾。好。我血刃神庭和时空神殿同在神界，关系复杂，有些事情我也不好出面。但你放心，我会时刻在暗中关注。你真到了生死攸关的时候，我也不会坐视不理。如今，显然这魔神会和巫神殿已经联起手来，接下来他们必然还有更进一步的行动。原本我们以为恶魔入侵，只是为了占领人间，吸取灵魂滋养恶魔，但是想不到魔神会和魔神分身接连被毁后，他们还要如此不惜代价的进攻下族。我想能让他们如此大费周章的东西。也只有红石山了，没错，必定是红石山。若真让他们得逞，恐怕是一场浩劫。好在你们已经摧毁了魔神分身，他们要再次全面进攻，还需要时间。这个叫东坡雪鹰的小子，要是去红石山，或许有一线生机。夹杂在时空缝隙间，这里果然和正常世界不一样。时空神殿分明就在眼前，为什么走了这么久还没到？想进时空神殿、啊？在下于静秋是吧？静秋冒昧闯入，还请姑娘海涵。此次前往时空神殿，是有要事相求。要事。鬼六渊，快死了！好痛，好怕！快来救救我！姑娘都知道了，请问这解药？不可能！鬼六渊可用神迹的苦百回暂时缓解，我时空神殿要拿自然易如反掌。但是。我就是要看着东国雪鹰被巫毒反复折磨，痛苦的死去。你他亲手杀死了我，而且任务失败，我在九泉之下都在饱受折磨。<笑>报应，都是报应啊！想不到这一天来的这么快。烈火，烈火，你听到了吗？你的仇我们终于报了。姑娘，我这次前来，要不惜任何代价求取解药。只要能拿到解药，让我做什么都可以。是吗？那我倒要看看，你到底有几分诚意
算了算了，这才几下就撑不住了，没劲。姑娘，那解药，解药，哼，当然不行，滚吧。如果姑娘是要以命抵命，那就用我的命来换烈火的命吧。你的命，你的命值什么钱？怎么能跟烈火的比？不过，也不是不行。姑娘尽管开口，先别急着答应。既然以命抵命，一条命哪够啊？好事成双，就让你和雪英做对患难情侣吧。我要你每日以自身心血供奉时光神殿，怎么样？愿意吗？一言为定。你知道后果吗？往后你只能小心翼翼地活着，一不小心，可能连小命都没了。更别提什么休息，大好的前程可就都毁了。死雷帝君说，雪莹还能活两百年，只要能陪着他撑过这段时间，此生足矣。少在这演苦情戏，都是你们自找的。烈火，你的仇可以报了，可是。为什么我开心不起来呢？醒了，雪莹醒了。好，好，好啊！这苦百回果然名不虚传。青青，我这是在雪影里，我的身体怎么了？雪影，都过去整整一天了，也不知道里面怎么样。那苦百回有效吗？稍安勿躁，紫雷帝君可是神明，他说有用，就必然有用。我看那孩子面色苍白，真是难为他。要还是你静秋姐千辛万苦娶回来的。谁也盼着他们回家，这次终于回来了。去，原来如此，有了二位前辈费心了。雪英感激不尽，哪里的话？雪英，今后你有什么难处，尽管开口，新火宫一定鼎力相助。谢过公主，不过，时光神殿肯轻易给药？静秋，这药你是怎么拿到的？虽然费了一番波折，但也没怎么刁难。他们之前还想招募你，这次可能只是单纯的好心吧。眼下你专心养伤就好。那就好。凡人一生不过百年，我都活了大几十年了，还能再活一两百年，还有什么不满足的？来，静秋，我们出去走走。孩子，孩子，你终于醒了！你终于醒了，让你们担心了。哥哥，你还好吧？感觉如何？你说呢？<笑>太好了，哥哥没事，身子骨好着呢。<笑>金秋，陪我去院子里透透气吧。我知道。你是怕大家担心才出来的，我还是送你回去休息吧。中毒的事，都知道了吧？嗯，也好，我现在身体和丹田气海都中了毒素，从今往后不能再修行了。既然如此，没有保密的必要。都这个时候了，我宁愿你冲我抱怨，冲我发脾气，冲我发泄不满。其实你心里很难过，对不对？往后都无法再。往后我要把所有的时间，都用来陪伴家人。金秋
我拥有的已经很多了，没有什么可遗憾了。二位前辈，雪莹啊，我有样改造好的宝物要给你，给我未免浪费。以后我应该不需要宝物了。还是留给其他超凡吧。这是专门克制空间封锁的，能量非凡，原本需要超凡法力才能启动。紫雷帝君特意改造过，如今只要你的精神力略一激发即可。虽然巫神和大魔神不太可能再次对你下手，但有备无患。雪鹰，收下吧。谢过紫雷前辈。你们俩肯定有很多话要说，两个老家伙就不打扰你们二人世界喽。时候不早了，我们回去了。哼。静秋，我送你回去吧。哥，嫂子，吃饭了。嫂子，府上特地备了你最爱吃的杨梅。这大冬天的，可是母亲托人找了好久才买回来的，保证嫂子吃了。青石不得无礼，我与静秋姑娘还未成婚，你这样嫂子长嫂子短的叫，成何体统？青、呃、石，听你哥的话。知道了，嫂，呃，静秋姐，时候不早了。我送静秋回去，你们先吃吧，不用等我。怎么了？这是？这些日子辛苦你了，往后有家人照顾，终于不用你操劳了。你我之间，怎么提起辛苦来了？哼，静秋，回去后你要好好学习法术，不要误了修行。是的，那我先走了。嗯哎、算了，既然你哥哥不想吃，就不要难为他了。等饿了，我熬点粥送过来吧。嗯。好吧，呃，对了，我今天叫静秋姐嫂子陪哥哥训了一顿。啊，是吗？苦百回，真是名副其实。少爷，于姑娘来了，在大厅等您呢。我在练枪，无暇会客，让她回去吧。呃，可是于姑娘已经等了一会儿了。啊、还不快去！愣在这里做什么？呃，是是。是哥，静秋姐都等你大半天了。一连几日你都不肯见他，他可难过了。这段时间还病了，桥边郎中也不见好。生病就该在家好好躺着。几日后我要出趟远门，让他别再来了。哼！少爷说了不见客，姑娘回吧。雪英，见我一面吧。青秋，我不能见你。哎，哎，姑娘，哎、刚才分明听到了枪声。
雪英这孩子，从小就是什么苦都要自己扛，我们东伯家有愧于你。但放心，我一定视你如己出。您千万别这么说。哪怕雪英只剩一天的生命，那我就陪她一天。这是我自己的决定，夫人不必愧疚。这里还是这么美，只可惜物是人非。锦秋，雪英，你怎么在这里？青石说你要出远门，我就觉得你肯定会回赤云山。你要躲我躲到什么时候？一辈子吗？你有大好的前程，而我已经是一个废人了。为了拿到苦百回，我跟时光神殿做了交易，要以自身心血供奉神殿，不仅身体会受影响，修行可能也。锦秋，你竟然，你怎么这么傻？所以什么大好前程，我才不在乎。谁呀？我只要你活着，我们在一起、啊。傻瓜，那就答应傻瓜一件事吧。好，我们结婚吧。好。听说我国的恶魔将军死了四个，一个苟延残喘。都是我们雪鹰领主发现的。是啊，从未听说有人发现魔神会总部还能毁掉大魔神的降临肉身的。只是可惜了。啊、什么可惜了？你们不知道吗？雪鹰领主他、呃……嗯，有空在这里说闲话，还不如抓紧时间干活。是。也不怪他。雪鹰受伤的是龙山帝国，乃至整个星火世界都传遍了。雪鹰是我们的英雄啊，也不知道这次受伤对他的影响有多大。雪鹰中了巫神剑之毒，日夜承受剑毒之苦，斗气和身体都没有办法修炼。据说，连参悟天地自然都很难。哎呀，大西的日子，我说这些干嘛呀？雪鹰一定没事的，这么多磨难他都挺过来了。走吧。还有好多东西要准备呢。长风骑士有消息吗？没有。哈哈哈哈哈！你的肉身已经消散，你的灵魂我也不会放过。你怎么折磨我都没关系，毕竟如今的你，已经没有能力入侵下族了。秋白，呀！啊！啊！折磨你没用，那他呢？小心！十九白，我要一眼睁睁看到挚爱受尽折磨，却无能为力。放开他！啊啊啊！看你自己，对下族那么忠诚，又有谁会记得？自己最后落得这么个下场。又有谁会来救你呢？我小心，我小心。哥哥，哥哥。
好点了吗？没想到这么难熬。鬼留院剧毒不是一般的毒，但有了这苦百回解药，我相信哥哥总有一天会好起来的。静秋她还好吧？好着呢。静秋姐知道你要强，不愿别人看到你这副样子，才让我来送药。哥哥，你这是要干嘛？我去练枪，有什么不妥吗？你该不会忘了今天是什么日子了吧？今天，什么日子？哥哥，你平时迟钝也就算了，今天可是大喜的日子。啊啊，当然记得，这不是时辰还没到吗？算了，正好有客人在等你，你先去见他吧。陈公主，贺山主，雪英，身体感觉怎么样了？好多了。这是，上次剿灭魔神会总部，你带回了不少宝物，再加上灭杀大魔神分身等诸多功劳，这里面都是你的战利品。这我不能要，你们为了救我，已经付出了很大代价。魔神会总部隐藏多年，其中必有大量宝物神器，这些东西放在下族这里，一定大有用处。雪英，你就不必再推辞了。巫神和大魔神还未死心。这些宝物，或许能为下族提供帮助。我要这些又有何用呢？我连斗气分身都无法修行，没有超凡斗气催发，这些宝物带在身上就是个累赘。呃，你挑一件对静秋有用的，就当是给你们大婚的贺礼，总行了吧？二位的好意我们心领了，贺礼就不必了。只是有个不情之请。我看可否要五朵超凡七叶花？你要它做什么？若是我的家人难以跨入超凡，或许可以使用这超凡七叶花。啊，可以，我让人备好，今天婚宴上就给你送去。多谢二位，若没有其他事，雪英就先告退了。唉，都这个时候了。雪英还是在为他人着想，这是雪英一贯的作风，真是可惜了。雪英修行不足百年，却凭着极高的天赋，成为圣级超凡。如今，一代天之骄子就此陨落，实在是令人唏嘘。人各有际遇，雪英这一生，至少辉煌过。哎，眼看客人就要来了，他俩怎么还没准备好啊？大喜的日子，多花点时间也在所难免。哎哎，来了来了，快、啊、看，哥哥这一身怎么样？嗯，不错，不错。啊。人都到齐了，还愣着干嘛？哦、我去准备贺礼。我去看看哪里还没有收拾妥当。<笑>我去看看后厨还有啥吃的。走吧，我们也去收拾一下。雪英，紧张吗？有你在，不紧张。雪石城堡到了。多年前，我同雪英在生死战中对决。那时候我就知道，雪英一定是个前途不可限量的人。如今，她与静秋喜结良缘。今天是雪英的大喜事儿，磨磨唧唧的，谁要听你讲？<笑><笑>对，大喜事儿，其他的都不要再提了。恭喜啊！多谢。哎哎嘿嘿，老爹，和夏族超凡中的第一美女共结连理
，你可不知道，多少超凡在暗中咬牙切齿呢。谭师兄说笑了，诸位里面请。恭喜。当年池丘白和武西大婚时，别和我提那个叛徒。你这么生气做什么？想当年他也是个痴情人，只不过现在，哎，也许他也有他的苦衷吧。我管他有什么苦衷，这都不该是他背叛的理由。哎呀，好了好了，大喜的日子不说这些。一拜天地。二拜高堂，夫妻对拜。好，好，恭喜来来来，请，请，请，请，请，请，请。再饮一杯。哎，这还没开始呢，你怎么就醉上了？别别闹，我还能喝。来来来，恭喜！喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。酒都让我们喝了。哥哥和静秋姐，哎，不对，和嫂子是不是也该喝一杯啦？好了，马上就到了。关系，我想跟你聊一会儿。静秋，你好美。我向来不善言辞，但有些话，今天还是想告诉你。之前在黑风崖下，我曾说过，要和你一起保护天下，守护苍生。现在想想，这句话唯独少了你。你一直陪在我的身边。与我度过了这么多难关，我总是让你担心，但好像从未关心过你。才没有，雪莹，你的心愿，也是我的心愿。可你也是我的心愿，静秋，相信我，我会好好珍惜你的。雪莹。神功玩啊！雪鹰，朝副关主，今后你们有什么打算？我想带着静秋归隐一段时间，做一对闲云野鹤，浪迹天涯。嗯，不错，不错。我这些风波，想必你也已经知道了红石山的事吧？嗯，过些日子，我就会进入红石山。哎，我老了，好在大限之前凝聚了本尊神心，就想去红石山搏一搏，说不定就能成神呢、啊。只不过对于雪鹰你。我一直有些放心不下，朝老不必担心
，雪英心里清楚，凡事总有办法解决，无需怨天尤人。即便是现在这样，我也已经知足了。<笑>不得不说，雪英，你的心境啊，连我都自愧不如。好，既然如此，老头子我也没什么牵挂了，就此别过。<笑>如果老头子我真的能成神，到时候活着从红石山出来，或许还有见面之日。预祝朝老功成。哥哥，哥，这就要走了吗？又不是见不到了，干嘛哭丧着脸啊？静秋。英儿，今后可要好好待静秋。放心吧。爹，娘，童叔、宗叔，你们要保重身体。青石，照顾好爹娘。家族渗透了这么久，怎么可能一战就覆灭？现在他们找到了解毒之法，你打算怎么办？我这把佩剑上的鬼六院巫徒并非一般糊涂，他们拿蒲百辉做解药，也就只是能帮他续命，并不能彻底解毒，不足为惧。你就这么自信，在东国雪鹰身上？我们可没少吃亏。<笑>鬼六院巫毒日夜折磨他，他还如何修行？既然他已经是个废人，也就不用在意他了。真的不再动手了。我们刚和下族交过手，他们一定会严加防范，我们不好下手。而且这次交手，你我都付出了不小的代价。是时候养精蓄锐。另寻机会。